हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉर्पियन किंग है और वो कई सालों से जंग जीतता रहा है लेकिन अब की बार वो एक जंग हार जाता है तो उसके साथियों को और उसको एक डेजर्ट में छोड़ दिया जाता है मरने के लिए कई दिन गुजर जाते हैं और उसके सारे साथी मर जाते हैं अब वो बाकी बचता है तो वो गोट से प्रे करता है कि आप मेरी जान बचा लें सिर्फ तब तक जब तक मैं दुश्मनों को हरा दूं, उन्हें मार दूं और उसके बाद मैं आपको अपनी जान देने को तैयार हूं। तो वहाँ का गोट उसकी प्रे सुन लेता है यानी कैसी चीज जिसे वो लोग गोट कहते थे वो स्कॉर्पियन किंग को काफी ज्यादा आर्मी देता है और उस आर्मी का लीडर बना देता है उसको वो अपने गोट की हेल्प से सारे दुश्मनों को हरा देता है लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि जब अपने दुश्मनों को हरा दे तो वो अपनी जान की कुर्बानी भी देगा वादे के मुताबिक उसकी जान ले ली जाती है और उसकी जिंदा की हुई आर्मी को भी वापस उसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर वो मर चुके थे ये था पास्ट का टाइम अब हम देखते हैं कि कई हजार साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी स्कॉर्पियन किंग और वो आर्मी अभी भी उसी जगह पर मरी पड़ी है उनमें कोई मूवमेंट नहीं है अब सीन चेंज होता है और हम ड्रेक और एवेलिन को देखते हैं इन चंद सालों में उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक क्यूट सा बेटा भी था जो की उन्ही के साथ उन्हीं जैसे काम करता था और आजकल वो उस जगह पर थे जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने अपनी आखिरी जंग लड़ी एविलीन को एक सीक्रेट डोर नजर आता है वो जब उस डोर को खोलती है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है उस बॉक्स के खोलने पर उसे स्कॉर्पियन किंग का एक कड़ा मिलता है एक ब्रेसलेट नजर आता है लेकिन जो उस बॉक्स पर लिखा हुआ था शायद उसने वो ठीक से नहीं पढ़ा था उस पर लिखा था कि इस बॉक्स को खोलते ही दरिया नील का पानी यहाँ पर आ जाएगा और ऐसे ही होता है वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है जैसे तैसे करके वो तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपने मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं इजिप्ट से बहुत ज्यादा दूर उस दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि जिस जगह पर प्रेस्ट की डेथ हुई थी और उसकी वो बुक गुम हो गई थी जिससे वो किसी को भी जिंदा कर सकता था वहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें वो बुक वहाँ से मिल जाती है हैरत की बात ये कि उन्हें प्रेस्ट की बॉडी भी वहाँ से मिल जाती है प्रेस्ट की डेड बॉडी जो की कई साल से लापता थी उसी डेड बॉडी को देखने एक लड़की भी आती है जो की बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिसे प्रेस्ट पसंद किया करता था अब यहाँ पर हमें पता चलता है की ये सब स्कॉर्पियन किंग के उस कड़े की तलाश में है उनको पता चलता है की ये कड़ा रिक और एविलीन को मिला था और अब वो इस मुल्क में नहीं है तो वो लोग उनके पास उनके मुल्क चले जाते हैं उसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि रिक और एवेलिन का बेटा वो कड़ा देख रहा होता है वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है जिसके बाद उसमें से एक लेजर निकलती है और उसके सामने एक स्क्रीन चल जाती है जिसमें उसे डेजर्ट और पैरामिड्स नजर आते हैं वो काफी घबरा जाता है और अपना ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है यानी वही कड़ा जो की स्कॉर्पियन किंग का था वो काफी घबरा जाता है और स्कॉर्पियन किंग का वो कड़ा उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ के साथ मजबूती से लग चुका था और उतर ही नहीं रहा था तो वो उसे अपने कोट की स्लीव के नीचे छुपा लेता है जब वो खुदाई करने वाले लोग एवेलिन के पास आते हैं वो कड़ा लेने के लिए तभी उनके पास वो आदमी भी आ जाता है जो की फिर का और उस जगह का कार्ड था और कई सालों से उस जगह की हिफाजत कर रहा था की कोई यहाँ पर न आए वो भी आजकल इनके साथ रह रहा था वो एवेलिन को मना करता है की इन्हें वो कड़ा हर किस न देना तो दूसरे लोग एविलीन को और उस कड़े को अपने साथ ले जाते हैं वो कार्ड भाग कर रिक के पास जाता है और उसे एक आदमी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये उनका लीडर है इसी आदमी ने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है और वो कड़ा भी ले गया है तो रिक का बेटा उनसे कहता है कि आप लोग परेशान ना हो कड़ा मेरे पास है और ये आदमी को मैं जानता हूँ ये आदमी म्यूजियम में काम करता है अब ये लोग म्यूजियम के लिए निकल पड़ते हैं गार्ड ट्रिक को बताता है कि जैसे कि तुम्हारे बेटे ने ये कड़ा पहन लिया है अब इस कड़े के पहनते ही स्कॉर्पियन किंग सात दिन के अंदर अंदर जिंदा हो जाएगा और तुम जानते हो जो स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उसकी सारी आर्मी पर कमांड कर सकेगा और उसे कंट्रोल कर सकेगा इसीलिए तो सारे लोग उस प्रीज को जिंदा करने में लगे हुए है क्यूँकी वो बहुत पावरफुल है अगर उसे मैजिकल स्पेल से जिंदा कर लिया गया तो वो स्कॉर्पियन किंग को हरा देगा इसके बाद वो लोग प्रीस्ट के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर रोल करेंगे ये सारे लोग फौरन से म्यूजियम पहुंच जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि जब वो लोग बॉक्स खोल रहे होते हैं तो उसमें कड़ा नहीं होता तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और एविलीन को आग में फेंकने का ऑर्डर देते हैं उसी दौरान वो लोग प्रीस्ट को भी जिंदा कर देते हैं और उसके सामने वही लड़की होती है जिसकी शक्ल प्रेस्ट की उस लड़की से मिलती थी जिसे वो पसंद करता था असल में वो उसी लड़की का दूसरा जन्म था यानी वो दोबारा पैदा हुई थी लेकिन उसे अपने पास की सारी बातें याद थी और वो प्रेस से बातें करने लगती है इसी दौरान ड्रेक और उसके साथ ही एविलीन को बचाकर वहाँ से चले आते हैं लेकिन प्रीस भी अपनी मम्मी आर्मी को जिंदा कर देता है और उन लोगों के पीछे लगा देता है वो लोग एविलीन और रि
और जो कोई ये कड़ा पहन लेता है उसे वो रास्ता भी पता चल जाता है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है दूसरी तरफ एवेलिन और रेक अपने बेटे को लेकर काफी परेशान होते हैं तो वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जिसके पास हॉट एयर बेलून था वो उससे मदद मांगते हैं कि हमें वहाँ तक ले चलो जहाँ पर वो प्रीज और उसके बाकी लोग हैं क्योंकि उन्होंने हमारे बेटी को किडनैप कर लिया है दूसरी तरफ रिक और एवेलिन का बेटा ट्रेन से खुद को आजाद करके बाहर आ जाता है एक पुराने किले के अंदर जहाँ पर उसे फिर से विजन आने लगते हैं उस जगह के जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने जिंदा होना था लेकिन तभी वहाँ पर प्रीस्ट उसे दोबारा से आकर पकड़ लेता है अब हम देखते हैं कि प्रीस्ट और वो लड़की जिसकी शक्ल प्रीस्ट की पसंदीदा लड़की से मिलती थी प्रीस्ट उस लड़की की सोल जो की अंधेरे में कहती उसे वापस बुलाता है वो ऐसा उस बुक में से करता है और वो सोल इस नई लड़की में डाल देता है जिसकी वजह से इस लड़की को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसी के साथ साथ एवेलिन को भी सेम विजन आने लगते हैं। एवेलिन को पता चलता है की वो फिर उनकी बेटी थी यानी वहाँ की प्रिंसेस थी उसकी आंखों के सामने प्रीस ने और उस लड़की ने फिर उनकी जान ली थी यही वजह थी की ये एंशियंट हिस्ट्री में इतनी आगे थी और उसे पास से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती थी जैसे के बुक्स बॉक्सेस और ये कड़ा वगैरह अब हम एविलीन और रिक को देखते हैं वो हॉट एयर बेलून में उसी जगह पर जाते हैं उसी ट्रेन के पास लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें अपना बेटा कहीं नजर नहीं आता पास ही रेत से एक चीज का मॉडल बना होता है जो कि वही जगह लग रही थी जहाँ पर उनको जाना था उन्हें पता चल जाता है की अब प्रीस्ट और वो लड़की उनके बेटे को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं लेकिन प्रीस्ट को पता चल जाता है और वो पानी बहुत ऊपर उठाकर उनके हॉट एयर बेलून को क्रैश कर देता है ये लोग उससे उतर जाते हैं अब कार्ड रिक और एविलीन आगे बढ़ते हैं जंगल में उन्हें वहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग दिखाई देते हैं और वहीं पर मम्मीज भी होती हैं जिनकी हाइट काफी छोटी थी वो उन पर अटैक कर रही होती है जो की प्रीस्ट की काफी ज्यादा आर्मी को मार देती है वही पर रिक और एविलीन का बेटा भी होता है रेक अपने बेटे को उठा के वहाँ से भाग जाता है अब इनके पास टाइम बहुत कम रह गया था अगर सुबह से पहले पहले वो उस जगह यानी उस पैरामिड ना पहुँचते तो इनके बेटे की जान जा सकती थी उस कड़े की वजह से वहाँ पर एविलिन का भाई भी होता है और वो सब मिलकर उस पैरामिड की तरफ भागने लगते हैं और फाइनली सुबह होने से कुछ देर पहले वो पैरामिड की तरफ जम्प लगा देते हैं जिससे उनके बेटे की जान बच जाती है वो कड़ा उसके हाथ से लहदा हो जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है तभी वहाँ पर एवेलिन और उसका भाई भी आ जाते हैं लेकिन प्रीस की वो पसंदीदा लड़की आकर एवेलिन को जान से मार देती है रिक जब ये देखता है तो वो बहुत सैड हो जाता है और वो ये सोचता है कि मैं इनसे जरूर बदला लूंगा वही पैरामिड में हम प्रीस्ट को उस लड़की को देखते हैं तभी कुछ काली चीजें आती हैं और वो प्रीस में से सारी पावर्स निकाल लेती हैं जो कि स्कॉर्पियन किंग ने भेजी थी वो जिंदा जो होने वाला था और वो नहीं चाहता था की कोई उस जितना ताकतवर हो प्रीस्ट को यहाँ पर समझ नहीं आता कि उसके साथ वो क्या गया उसी दौरान वो आदमी जिसने प्रीस्ट को जिंदा किया था यानी वही म्यूजियम वाला उसको स्कॉर्पियन किंग का वो गिरा हुआ कड़ा मिल जाता है उसे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन साइन मिलता है वो कड़े को अपने हाथ में पहन लेता है और उस साइन में मौजूद एक होल में अपना हाथ डाल देता है जो की इस बात की तरफ इशारा था की अब स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी जिंदा होने वाली है और जल्द यहाँ पर पहुँच जाएगी बाहर वो कार्ड भी होता है जो कि अपनी पर्सनल आर्मी लिए खड़ा होता है कि किसी भी वक्त स्कॉर्पियन किंग की अगर आर्मी आ जाए तो वो उसे हरा सके वरना दुनिया तबाह हो सकती है वहीं पर विलीन का बेटा और एविलीन का भाई काफी उदास होते हैं उसकी डेथ की वजह से तो एविलीन का भाई उस बच्चे को समझाता है की बेटा परेशान नहीं हो हमारे हाथ एक बार वो बुक लग जाए जिससे जिंदा किया जा सकता है मरे हुए लोगों को तो फिर देखना तुम्हारी मॉम फौरन से जिंदा होकर हमारे पास आ जाएंगी वो लोग अंदर जाते हैं पैरामिड में और प्रीस्ट की उस पसंदीदा लड़की से वो बहुत चलाकी से बुक छीन लेते हैं एविलीन के बेटे को इजिप्ट की पुरानी जुबान पढ़नी आती थी तो वो बुक पढ़ने लगता है जिसके बाद उसकी मॉम यानी एविलीन जिंदा हो जाती है अब एविलीन में और प्रीस्ट की उस पसंदीदा लड़की में काफी ज्यादा लड़ाई होती है दूसरी तरफ प्रीस्ट के दिल में बदले की आग होती है वो कहता है कि मैं स्कॉर्पियन किंग को जगा कर उसे मार कर ही दम लूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर रिक आ जाता है जो उसे रोकता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान हम देखते है की वहाँ का दरवाजा खुलता है और अब स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो चुका था 
इसकी बॉडी में स्कॉर्पियन जितनी ही टांगे होती हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होकर वापस आता है स्कॉर्पियन किंग को देख के तो प्रिंस डर जाता है क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान था उसकी सारी पावर स्कॉर्पियन किंग ने जो ले ली थी वो समझ आता है कि मैं इसे चाह कर भी नहीं हरा सकता अब स्कॉर्पियन किंग जब उसे मारने के लिए आता है तो उसके सामने झुक जाता है और कहता है की मैं आपका गुलाम हूँ वो रिक की तरफ इशारा करता है और कहता है की ये आदमी आपको मारना चाहता है तो स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है लेकिन रिक भी क्योंकि एक इंसान था वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था तो उसे जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी वो एक पत्थर के पास आकर खड़ा हो जाता है जिस पर कुछ ड्राइंग बनी हुई थी पत्थर को खोद कर कुछ बनाया गया था जिसमें एक आदमी एक बहुत बड़े नेजे से स्कॉर्पियन किंग को मार रहा है तो वो समझ जाता है की स्कॉर्पियन किंग को नेजे से ही मारा जा सकता है तभी एवेलिन का भाई आ जाता है और उसके हाथ में वही नेजा होता है रिक उसे कहता है कि ये नेजा मेरी तरफ फेंको तो एवेलिन का भाई वो नेजा उसकी तरफ फेंकता है लेकिन बीच में ही प्रीस्ट वो नेजा कैच कर लेता है पकड़ लेता है यहाँ पर प्रीस्ट की प्लानिंग फिर से बदलने लगती है वो कहता है की क्यूँ ना अब मेरे हाथ में नेजा आ गया है तो मैं स्कॉर्पियन किंग को मार दू और खुद सारी दुनिया पर राज करूँ मुझे किसी की गुलामी न करनी पड़े और इसी के साथ वो ये नेजा स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंकता है दूसरी तरफ रिक ने स्कॉर्पियन किंग के चारों तरफ आग लगा दी थी जिसमें वो फंस कर रह गया था और इसी दौरान प्रीस्ट उसकी तरफ वो नेजा फेंक देता है लेकिन वो नेजा स्कॉर्पियन किंग को लगने से पहले ही रिक वो नेजा पकड़ लेता है स्कॉर्पियन किंग रिक पर ही हमला कर देता है लेकिन रेक भी जल्दी से वो नेजा उसके अंदर घुसा देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैरामिड के बाहर जब वो कार्ड उस आर्मी से लड़ रहा होता है तभी स्कॉर्पियन किंग की और काफी ज्यादा आर्मी उसकी तरफ आ रही होती है जो कि स्कॉर्पियन किंग के मर जाने से खुद भी खत्म हो जाती है अब पैरामिड के अंदर हम देखते है की हर चीज तबाह हो रही है जमीन खुल चुकी है और उसके नीचे ब्लैक सोल्स है जो की रिक और प्रेस्ट को अपने अंदर खींच रही होती है क्यूँकी रिक और वो प्रेस्ट वहाँ पर लटके होते हैं एविलिन फोरन से रिक को बचाने वहाँ पर आती है कि मैं आपके बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी प्रीस्ट भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपनी पसंदीदा लड़की से कहता है कि तुम भी मुझे बचाने आओ मैं यहाँ मर रहा हूँ लेकिन उस लड़की को तो बस अपनी जान की फिक्र थी वो वहाँ से चली जाती है प्रीस्ट जब ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं की जिस लड़की को मैं कई हजार साल ऐसी जिंदा करने की कोशिश करता रहा उससे प्यार करता रहा वो तो असल में मुझसे प्यार ही नहीं करती थी और वो सैड होके अपने आप को खुद ही उस गहरी जगह में फेंक देता है जिसके बाद वो ब्लैक सोल्स उसे पकड़ लेती हैं और उसे मार डालती हैं। लेकिन प्रीस की पसंदीदा लड़की भी नहीं बच पाती वो जब बाहर जा रही होती है तो एक ऐसी जगह में गिर जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं और वो कीड़े उसको खा जाते हैं जिससे वो भी मर जाती है अब रिक एवेलिन एवेलिन का बेटा और एवेलिन का भाई ये चारों बच जाते हैं ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं लेकिन सारे रास्ते तबाह हो चुके थे और तूफान आ चुका था ये लोग पैरामिड टॉप पर जाते हैं और तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके पास हॉट एयर बेलून था और वो इनको अपने साथ बिठा लेता है लेकिन तभी एवेलिन का भाई उस बेलून से लटक जाता है तभी वो देखता है कि पैरामिड के टॉप पर एक हीरा है काफी कीमती हीरा और वो उसको उठा लेता है और फिर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं वो कार्ड जो कि आर्मी से लड़ रहा था पहले ही खतरा जानकर इस जगह से काफी दूर जा चुका था और जब ये सब लोग होट एयर बेलून में अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो नीचे से इनको फिर से थैंक यू कहता है की एक बार फिर से इन लोगों ने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग